ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மைட்லி இன்னைக்கு நைன் சமச்சீர் மேக்ஸ் ஜாமெண்ட்ரியில் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஓட ஃபிஃப்த் சம் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் ஆல் தி த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியோட ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் கொடுத்துருந்தாலே உங்களுக்கு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் தி ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட்ன்ற வார்த்தை எதுக்கு வந்துருக்குன்னா இப்போது எல்லாமே இந்த மூணுமே இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் தானே இந்த மூணுமே இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் தான் ஆப்போசிட்னா இந்த பக்கத்தில் இருக்க ஆங்கிள் இல்லாத மற்ற ரெண்டும்னு அர்த்தம் அதனால தான் இது ஸோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்னா வந்து ஏசிடி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏ ப்ளஸ் ஆங்கிள் பின்னு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதுதான் ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் உள்ளே இருக்க ரெண்டு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வரும் இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் வேல்யூஸ் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க ஏசிடி பதில் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் இருக்கா அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஈக்குவல் டூ இருக்கு ஈக்குவல் டூ போட்டுக்கிறேன் ஆங்கிள் ஏக்கு பதில் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு ஸோ ஆங்கிள் ஏக்கு பதில் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் பிக்கு பதில் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கு ஸோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எழுதிக்கோங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடில் கொண்டு வர போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் ஈக்குவல் லைக் டம் சால்வ் பண்ணிக்கோங்க லைக் டம் சால்வ் பண்ணால் இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ஆகிடும் இங்கே சால்வ் பண்ணால் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஆகிடும் இப்போ எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு நம்பர்லாம் ஒரு சைடு அப்படி போச்சுன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு வரும்போது இது மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஆகிடும் தேர்ட்டி அங்கே தான் இருக்குது ஈக்குவல் டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க அது அப்படி தான் இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போகுது ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டின் வந்து என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் ஆகிடும் ஸோ ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ எக்ஸ் எவ்வளோ வந்துருக்குனா நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு வந்திருக்கா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒன்று ஒன்றுலேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஏன்னா ஆங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா அப்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா நமக்கு சாரி எயிட்டீன் வருது எயிட்டி டிகிரி பி பார்த்திங்கன்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு எக்ஸ்னு அர்த்தம் டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ்னு அர்த்தம் பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி மைனஸ் உங்களுக்கு எயிட்டி ஃபைன் வருது இப்போது ஏவும் பியும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது சி கண்டுபிடிக்க நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இல்லையா ஏன்னா ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி படி இது ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படி பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ப்ளஸ் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்போ இதை ஆட் பண்ணி அந்த சைட் கொண்டு போயிடுங்க இப்போ சி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைன் ஆகிடும் இதை நம்ம சப்ராக் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஸோ ஆங்கிள் சி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் டிகிரின்னு வருது ஸோ இப்போ அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு எயிட்டி பி ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபைவ் சி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் டிகிரி அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ